Hello students, in this video, we will discuss the modular programming and concept. In our previous videos, we will learn about functions and how to use it. That is, user-defined functions and how to use it. That is, format and minus index and how to use it. We will discuss 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 it. ये फंक्शन संदर्भ वाला है अद ये मॉडुलर प्रोग्रामिंग अन्ना अप्रोच नहीं वायरन ना और जो प्रोसेस आन। नम्बर ए सी प्रोग्रामिंग हम सी प्लस प्लस ना लैंग्वेज हो के ये मॉडुलर प्रोग्रामिंग अप्रोच फो फो फॉलो चाहिए ना प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आन। ये मॉडुलर प्रोग्रामिंग अन्ना अप्रोच लाना � इधर अप्रोच आना ये नम्बरे वेबसाइट्स हम मोबाइल एप्लीकेशंस हम अलग ही डेस्कटॉप पीसी लोग ला एप्लीकेशंस हो के उन डा का डबल पे ये अंदर बारे ना दे वल्ले वल्ले प्रोग्राम्स आना अदा इधर मेबी लैक्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स आ प्रोग्राम लिखा ना वेबसाइट उन डा का नहीं ना लम सॉफ्टवेयर ने के � अब ये कोड्स का इतना मात्रम लाइन्स ऑफ कोड्स है इल्ला उनकोडे उच्च प्रोग्राम है ना उच्च मेन फंक्शन डाकत इर्द अन्न बारे ना दे प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना आ प्रैक्टिकली नल्ला दम अल्ला ये ना ना पारे ना अब ऐसे पंद्रह के लिए अर्र संभव ही चाहे ये याय रखने के लिए पेजेस और लालेगी लैक्स � मात्रा में अल्लाह इतनी ही लार्ज कोर्स हैं नॉलेज और यू पत्ती रोज़ बेरी चेयर ना पत्ती रोज़ पत्ती रोज़ अलग ही अंबल नोरो प्रोग्राम ऐसे चेयर ना है लेकिन ये सॉफ्टवेयर ऐसा अलग वेबसाइट्स होके उन डाकी डूगना द पेपर के अलग वर्क का अलग टी आने में बाइंगर डिफिकल्ट आए लेकिन ये अंबल बेरा पाजू कोण डे ये प्रोग्राम इने चरिये चरिया मॉड्यूल साइट है चरिये चरिया पैकेट साइट है लेकिन चरिये चरिया ब्लॉक ऑफ कमांड साइट ही डिवाइड जी था ना ये वर प्रोग्राम इड दी उन्ना कोण आ रहे थे चरिये चरिया मॉड्यूल आईटे ये मत्तम प्रोग्राम इने डिवाइड ही अंगने डिवाइड ही था इलियम अवर ये प्रोग्राम इन चलिए यूज़र डिफाइन्ड फंक्शन संदर्भ में उन्हें रन रन ये वाले उन्हें आ की टूट रहा है। पहले लाम ना उनकी मॉड्यूल संदर्भ में आया। इस इन डाटों से कोरेस सेट ऑफ सेटमेंट्स चुनना होगा। ये फंक्शन डाटों को कोरेस सेट ऑफ सेटमेंट्स चुनना होगा। पर इंगे नए चलिए चलिए मॉड्यूल्स आ की डिवाइ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है दोनों देश ही ना अलाइड है ना हमारे प्रोग्राम इल्ला गुड़े एक मेन फंक्शन ले तन्ने इर्दान पार नहीं ला आइने चरिये चरिये प्रोग्राम साइट आ रहे हैं चरिये चरिये मॉड्यूल साइट स्प्लिट्टी इधर है ना इर्दान है तो अब आ एक अप्रोच नहीं है ना मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है तो बार इन पी मॉडलर प्रोग्रामिंग है नॉर्मल इधर निंगों को तेरी एक्साम उन्हें के लिए तेरी क्वेश्चन है इसे चोदी का मॉडलर प्रोग्रामिंग है नॉर्मल जो पढ़ी है ना तो इस तप्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग ए प्रोग्राम ए कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू सेपरेट सब प्रोग्राम्स इट इस डिफाइन्ड आस ऑर्गेनाइजिंग ए लार्ज प्रो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम सेगमेंट्स आई थी डिवाइड ही होना मॉड्यूल्स अंदर बोलने मॉड्यूल्स अलग ही पैकेज जैसे अंदर ये थे डिवाइड ही ना आ वो जो री थे दैट आर सेपरेटली नेम्ड एंड इंडिविजुअली कॉल्ड इंडिविजुअली कॉलेबल प्रोग्राम यूनिट्स अब आये हम लोग इधर फंक्शन अंदर संभव ये वाले संभव ये वाले कार्य मा� इधर इन्हें एडवांटेजेस एक बार ढूंढ़ दे, नमक आदि ने मुन्ने एडवांटेजेस डिटेल आइटम डिस्कस इधर ने मुन्ने एक प्रैक्टिकल आइटम का एक्साम्पल नोक। इधर जस्ट सिंपल आइटम का एक्साम्पल आना, कोड दिले हमारे चिंतित क्या नहीं किंडा, बेस आइटम मात्रम, नमला आलोचना में दे। एक एटीएम इंडिया इंटरफे� आ ऑपरेटिंग सिस्टम आ वेरु सॉफ्टवेयर इंडे इंटरफेस है नमक डिजाइन चेंज करना आता है इधर प्रोग्राम चेंज करना हमारे ये एटीएम इंडे ओपनिंग 
ഇൻ്റർഫേസ് ഓപ്പണിംഗ് മെനു എന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും അതിൽ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്യാഷ് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മിനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണും ഇത് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് പിന്നെ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ കാണും ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയം ക്യാഷ് വിഡ്രോവലിന് പകരം നമ്മളിപ്പോൾ കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ എൻ്ററി എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് എൻക്വയറി എന്ന ഓപ്ഷനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാലൻസ് എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും കോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പിന്നെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് എൻക്വയറിക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതേസമയം അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്തായിരിക്കത്തിൽ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തേ ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര റുപ്പീസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര റുപ്പീസ് ആണെന്ന് അത് ചോദിക്കും നമ്മളത് കീപാഡ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണോ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണോ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം അതേസമയം ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നമ്പരും ചിലപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര റുപ്പീസ് എന്ന് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര റുപ്പീസ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതും എത്ര റുപ്പീസ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടിനും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇത് ഓരോന്നിനും ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം നിൽക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഇപ്പം ഈ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും വേരിയബിൾസിലോട്ടായിരിക്കും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും ആ ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വേറെ മോഡ്യൂൾസ് ചിലപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി സാധിക്കില്ല എന്ന് വരും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിലോട്ട് കുറച്ച് മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ക്യാഷ് വിഡ്രോവൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു ക്യാഷ് വിഡ്രോവൽ എന്ന ഓപ്ഷനും കൊടുക്കുമ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത അതേ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല ഈ സമയത്ത് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് അത് വീണ്ടും ചോദിക്കണം എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതായത് വേറെ വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസിലോട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത അതേ വേരിയബിൾസ് അല്ല ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാഷ് ഇനി വേരിയബിൾസിൻ്റെ ക്ലാഷ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് മോഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സാധിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന അതി
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ വർക്ക് പിന്നെ റീയൂസബിലിറ്റി റീയൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഇപ്പം എസ് ബി ഐക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എ ടി എമ്മിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനി അവർക്ക് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിൻ്റെ എ ടി എം എ ടി എം അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് കിട്ടി അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള സെയിം മോഡ്യൂൾസ് തന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എസ് ബി ഐക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മോഡ്യൂൾസിനെ തന്നെ ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിൻ്റെ എ ടി എമ്മിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആ പർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂൾസ് ഏത് മോഡ്യൂൾസ് ആണോ വേണ്ടത് ആ മോഡ്യൂൾസിനെ മാത്രം കോപ്പി ചെയ്ത് അത് മറ്റ് മറ്റ് പർപ്പസ് മറ്റ് റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഒരു മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള മോഡ്യൂൾസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ മാത്രം എടുത്ത് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇപ്പം ബാലൻസ് എൻക്വയറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബില്ല് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പുതിയ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ സർവീസസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബില്ല് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയാൽ മതി ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വരുത്തിയാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാ മോഡ്യൂൾസും അൺടച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള മോഡ്യൂൾസ് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാൽ മതി പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും ഈസി ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കും പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് എറേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഏത് മോഡ്യൂളാണ് എറർ ഉള്ളത് എന്ന് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ മറ്റതാണെങ്കിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ മൊത്തത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എറർ നമുക്ക് ഏത് പോർഷനിലാണ് എറർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതേസമയം ഇങ്ങനെ മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ മോഡ്യൂളിലും ഏത് പോർഷനിലാണ് മിസ്റ്റേക്ക് ആ മോഡ്യൂൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് ആ മോഡ്യൂളിനെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിങ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിൽ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് എറേഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പിന്നെ കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ബിൽ പേയ്മെൻസിനുള്ള ഈ മോഡ്യൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഡെവലപ്പേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് തന്നെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാൻ സമയത്ത് ഇതിലുള്ള ഫോർട്സ് തന്നെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതേ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് തന്നെ നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം എ ടി എം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിങ് ആപ്സ് യു പി ഐ ബാങ്കിങ് ആപ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന സെക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എ ടി എമ്മിൻ്റെ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതേ ആൾക്കാരെ തന്നെ നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ പല പല പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനെ കൊളാബറേറ്റ് മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസുമായിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം വർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത വർക്കിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം ഏത് മോഡ്യൂളാണ് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കംപ്ലീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓരോ മോഡ്യൂളിനും എത്ര ദിവസം അലോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് എൻക്വയറി എന്ന അത് സെക്ഷൻ മോഡ്യൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം മതിയായിരിക്കും എന്നാൽ അതേസമയം ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന സെക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം വേണമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോച്ചിന് ഈ മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനുണ്ട് ഈ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സി ലാംഗ്വേജും സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന ലാംഗ്വേജസും എല്ലാം ഈ മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിങ് അപ്രോച്ചിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജസാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ ചെറിയ ചെറിയ മോഡ്യൂൾസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിനെ പ്രോഗ്രാം എഴുതി പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്നുകൊണ്ട് 